Caros amigos, bem-vindos a mais um episódio de hoje no Mundo Militar. Neste vídeo falaremos sobre o anúncio feito por Israel de que o norte da faixa de Gaza foi totalmente conquistado e que a estrutura do Hamas naquela região já foi desmantelada. A Muvon cuida de todas as etapas do processo de registro de marcas, desde a busca prévia até o acompanhamento no INPI. Com mais de 700 clientes no último ano, a Muvon é reconhecida pelo seu atendimento e agilidade. O canal Hoje no Mundo Militar foi registrado pela Muvon. Invista em prevenção, registre a sua marca. Os links e os meios de contato estão aqui na descrição. Neste domingo, 7 de janeiro, Israel recorda os três meses de um dos mais terríveis ataques terroristas da história, quando membros do grupo palestino Hamas da faixa de Gaza invadiram o sul de Israel, espalhando caos, morte e destruição, deixando um rastro de mais de 1.200 vítimas mortais e perto de 250 pessoas sequestradas. A resposta israelense foi imediata, primeiro sob a forma de ataques aéreos contra instalações e infraestruturas do Hamas, e alguns dias depois, com a invasão terrestre, uma etapa inicialmente focada no norte da região, visando especificamente a cidade de Gaza. O local onde o Hamas mantinha as suas principais instalações, depósitos de armas e áreas para o lançamento de mísseis e foguetes contra as cidades israelenses. Em apenas duas semanas de ofensiva, toda a cidade de Gaza foi cercada, com os israelenses iniciando então o avanço contra Khan Yunis, mais ao sul. O objetivo dessa manobra era impedir que os terroristas que tinham conseguido fugir do cerco no norte se reorganizassem no interior daquela cidade. E assim, a partir de novembro, os israelenses se focaram em duas frentes bem distintas. No norte, fechando o cerco sobre a cidade de Gaza, em um avanço lento e muito custoso, mas imparável. E mais ao sul, cercando o centro de Khan Yunis, para impedir a concentração e o entrincheiramento de forças do Hamas. Pelos diversos vídeos que nos chegaram da frente de combate, foram batalhas muito duras e difíceis, praticamente rua a rua e casa a casa. Com os terroristas usando os prédios e casas para emboscadas e ataques de surpresa contra os blindados e a infantaria israelense. Mas, apesar de todas as dificuldades, neste domingo, 7 de janeiro, exatamente três meses após os terríveis ataques, Daniel Agari, Porta-voz do exército israelense informou que todo o norte da faixa de Gaza, incluindo obviamente a cidade de Gaza, está sob controle e que a estrutura de comando do Hamas naquela região foi desmantelada, com os terroristas ainda ativos lutando em pequenos grupos, mas sem uma coordenação central. Agari disse ainda que em três meses de combates, 8 mil membros do Hamas foram eliminados, mas não deu detalhes sobre o número de baixas israelenses, estimadas em largas centenas entre mortos e feridos. Segundo Agari, as forças de defesa de Israel se focarão agora em desmantelar o Hamas no centro e no sul da faixa de Gaza. No entanto, apesar desse anúncio, os combates no norte ainda estão muito longe de terminar. Como o próprio porta-voz israelense disse, o comando central do Hamas na região foi desmantelado, mas há grupos isolados de terroristas ainda fortemente armados que apesar de atuarem de forma independente e sem uma coordenação central, ainda são capazes de causar grandes danos, tanto nos militares israelenses dentro da faixa de Gaza, como nos civis, nas cidades e assentamentos próximos, já que se estima que esses terroristas ainda tenham em mãos uma quantidade considerável de foguetes. Não é possível confirmar o número de 8 mil membros do Hamas que, segundo Israel, foram eliminados até agora. Mas, mesmo que esse número seja verdadeiro, ainda restam, pelo menos, mais de 20 mil terroristas espalhados por toda a faixa de Gaza. Com muitos deles, com certeza, ainda dentro da cidade de Gaza. Como eu disse em um vídeo recente aqui no canal, o grande problema para Israel é que os terroristas do Hamas conseguem desaparecer em segundos. Como combatem com roupas civis, basicamente tudo o que precisam fazer é esconder as suas armas e se misturar com a população civil local. Isso significa que, potencialmente, milhares de terroristas do Hamas poderão entrar em modo hibernação, fingindo ser civis. 
mas prontos para pegarem novamente em armas, assim que algum comandante ou líder do Hamas ainda vivo, der a ordem. Por isso é tão importante para Israel destruir a liderança do grupo, tanto os líderes políticos principais que estão no estrangeiro, como os líderes e comandantes militares, com muitos deles ainda no interior da faixa de Gaza. Isso significa que a conquista do norte da faixa de Gaza é apenas o primeiro passo em um longo processo visando a destruição do Hamas. Um processo que promete levar ainda muitos meses, ou até mesmo muitos anos. A grande dificuldade para destruir um grupo terrorista é que não se trata apenas de homens, bombas e armas. Trata-se de ideias e conceitos deturpados profundamente enraizados não apenas na mente, mas na alma e no coração de populações inteiras. Passos decisivos foram e estão sendo dados pelos militares israelenses para a destruição do Hamas. Mas a caminhada em direção ao fim daquela organização terrorista promete ser ainda muito longa e difícil. E se ainda não está inscrito no canal, inscreva-se já e acione o sino das notificações para não perder nenhuma novidade. Siga as notícias e as novidades do mundo militar também no Spotify. Conteúdos novos em formato podcast todos os dias. Siga-nos por lá e leve o conteúdo do canal para onde você for. É só clicar no link que está aqui na descrição.